，杀了我吧！你必须杀了我，来熄灭眼前这团熊熊的烈火。然后我要你浴火重生，和东营通力合作。只要你肯答应我，我保证天下没有任何人会知道你的秘密。你还是那个风度翩翩、年轻有为的王爷。终有一日，我东营的大军。会助你问鼎天下，成为万人敬仰的有道明君，那该多好啊！时间不多了，事已至此，我只能以我的死来证明你的清白。快选择吧！这，这。你想干什么？来吧，我就是东营派来洪州的内应。只可惜我暴露的太早了。我虽然杀不了谢天顺，也杀不了你朱臣君，但是我死后还是一样会有人来完成我未竟的任务。东营的武士终究会踏平你们大明的万里江山。痴心妄想！你们这些倭寇，死到临头还在这大言不惭。我劝你把剑放下，否则本王马上下令将你碎尸万段。我说了，我张俭正一郎死不足惜，可东营的武士绝不会束手就擒。嗯这是你们今天送我最好的寿礼了，来，我敬你们一杯。哎，今日我等欢聚，一来是为了一复寿辰，二来是倭寇奸细一除，连日的阴霾已经烟消云散。我想，要不了多久，就能把倭寇铲平，还我江山太平。说得好，说得好啊！我今天看到你们兄弟三人，老夫我是又欣慰又感慨啊！哎呀
干。然会有办法。王爷，主爷参见王爷。原来你就是主爷英雄。正是。长简正一郎死了，我代替他，和你合作。什么合作不合作？哼，王爷，一郎曾给我留下书信。他说，在他死之前，他一定要完成让王爷和我们合作的事情。王爷，你不会自食其言吧？哼！你们这帮倭人还真都是从一个模子里刻出来的，都这么处心积虑的。愚臣大事，又怎能不殚精竭虑？是，本王是立下过誓言。不过现在不是时候，到时候再说吧。王爷，这是在推辞。行了，你先走吧。等需要的时候，我自然会找你。王爷，你往那边看。主爷先生，不必多说，你我心知肚明。关于合作的事，如果王爷想好了，你随时可以到城外妈祖庙，自然就能见到我。告辞，主爷先生。刚才有倭寇出现，从那边山里跑了。你们两个赶紧追上去，务必要搞清楚，他们把那个女人带到哪儿去了。记住，千万不要被发现。是是。哎，怎样？你师傅说什么？师傅谢礼说，让我这两日就赶回寺里面。啊？我又要回去啊？上次。南北华安比武大会之后，信武大师执意认输，经两次高僧商议，决定将舍利金匣留在南华安寺，而且过两日就要举行凤宝入房的仪式了。这舍利金匣不是本来就在南华安吗？干嘛要这么麻烦？你不知道，这舍利金匣是华安寺至宝
，而五年一度的凤宝入房大典是非常重要的，而且还要请护宝高僧亲自主持，正式将金霞入房供奉，阵仗可大着呢。护宝高僧？哎，对了，你猜这护宝高僧是谁呀、啊？谁呀、啊？嗯？他？他是护宝高僧？你傻啊！护宝高僧是我爹，什么？不多和尚是护宝高僧，他整天嘻嘻哈哈的，哪里像个高僧啊？嘘，他是真人不露相，这是秘密。那你们什么时候出发？明日我就要向谢将军告假。这次南怀还请了惠王和王妃一同管理。这么说，谢洛英也要去啊？那我也要去。可是寺里又没请你。那我也要去。你你笑什么嘛？反正我就是要去。想到吧
看什么呢？好，花开花谢，落英缤纷。看到这满地的落叶，我就想起了落英你。夫君，别看了，马大哥来了。二弟，哎，大哥，好，来来来来，坐，你下去吧。二弟啊，有什么事快说。啊，大哥，是这样，南华安的住持，新湖大师，邀您和王妃去参加他们的凤宝入房仪式。凤宝入房？对，哎，这可是华安寺五年来头等大事。大哥，你还是去吧。不知这宝为何物啊？此宝乃是佛门之重宝，那金匣中供奉的是华安祖师的舍利。华安祖师当年渡江到龙山华安寺，命毙多年，终悟大法。从此以后，华安寺也成为了天下的古刹名寺。原来如此，那这舍利金匣肯定是有着至高无上的意义。据说，当天下大乱之时，此宝一出，便可号令天下僧兵。号令天下僧兵。对，大哥，怎么了？啊，没什么。我只是在想，天下僧兵，也就是区区几千人呢、啊。人数虽然不多，但是我想大哥也应该听过华安棍僧救主的照顾吧。当年太祖皇帝蒙难之时，华安棍僧下山相助，并且决战沙场，击退了叛将率领的几万大军，此举震惊天下。从此以后，便有了僧兵一说。大哥，大哥，啊，哎，我说你到底是去还是不去啊？这么难得的机会，当然要去。大哥，那我先回去准备，咱们明日见。好。嗯。无意间，从马千秋口中得知了南华安寺中有这么一件可以号令天下僧兵的宝物，朱臣君的内心开始兴奋起来。如若能得到这件宝物，那么自己一直苦于没有兵权的问题，自然迎刃而解。而且将来也就不必再求助于倭寇了。朱臣君认定，此次上山将是一次绝好的机会。<笑>好久没有来南华安了，真是快活呀！<笑>上师此来。
四层木虎、石虎两位师兄演技，这金刚猛虎阵便缺了两招，再难使出，真是令人遗憾呐。是啊。哎，三弟，还记得当时咱们三兄弟第一次相见，便有幸加入猛虎阵。虽然说当时情况紧急，但是效果还不错。三弟，你是华安俗家弟子，又是西湖大师的嫡传，我相信。只要你努力，将来一定能够加入魔虎阵。是，师傅也这么说。不过，想要达到师兄那样的境界，我们还要勤加练习才可以。哎，世上无难事，只怕有心人。我们两个再比试比试。好。哎，爹，说得好，有志气。哎，多多大师。不就是一步棋吗？怎么琢磨这么久啊？哎件宝物，往小了说，可以召集僧兵
，老大叔可以号令天下。此乃天授神器啊，正是要你出山扫平天下。哎，你是不是搞错了？你你你肯定是搞错了啊！贫僧身无长物，呃，更不要说是宝贝了。贫僧看你是哎，走火入魔了。哎，算了算了算了，现在肚子也饿了。贫僧要去用膳了，嗯。王妃不知道怎么样了。哦、哎，不得大师、哎，你们这要去哪儿啊？王妃不知为何突然生病，额头热得发烫。王爷又去山里散步没回来，我便来请布多师傅去给王妃把把脉，看看情况如何。那我也去。哎，女人家的卧房，你能去的？那好吧，那还请布多大师替我向王妃问好。好了，知道了。快请。大师，嗯，看你这样子，马尾巴搓绳，使不上劲儿，干着急吧？哼，没时间跟你口舌相争，我练功了。哎，呆瓜，明天就是本小姐的生日。这是怎么了？刚才在我昏睡过去的时候，有人有人想玷污我。那王妃可看清那人长什么模样？我什么都没看清。那时候我头特别晕，他
还有蒙着面，幸好不多大事，及时赶到。这哎，这杨树的佩剑，杨树的佩剑是杨树的佩剑，不可能啊！佩剑怎么会在这里？他怎么可能呢？好了，大家速去寻找。好好，走走走走。青瑶刺猬，本王只是出去散心，回来居然发生这种事情。大哥暂且息怒，待我找到杨树问个清楚。再做定论也不迟。大哥，杨师弟，师兄，大哥，别叫我大哥。发生什么事了？我的剑怎么会在这儿？杨树，你干什么去了？我下山去了。下山？下山做什么？下山买了件东西。我我买了块手帕。这黑灯瞎火的，你怎么会为了块手帕下山呢？他没有说假话，是我让他帮我买的。你可曾与他同去？呃、没有啊。这到底是怎么了，二师兄？王妃，董熙姑娘来看您了，董姑娘请坐。好些了吗？看见你这个样子，其实我心里也特别难受，但是。但是我说什么也不会相信，杨叔那个呆瓜会色迷心窍，对你不轨的。所以，我还想问问，今天晚上的情况。我知道，你不愿意再提起那可怕的一幕了，可是，可是这关系到一个人的清白和名节，所以，我求求你，无论如何，你再好好想一想。我真的什么都想不起来了，没有点灯，那个人又蒙着面，我烧得迷迷糊糊的，我真的什么都没看见。董姑娘，我知道你关心杨叔，但其实我也不认为那个人是他。我求求你想想我的感受好不好？别再提那件事了。
。大师兄，大师兄，何事如此惊慌？不多大师被杀了，连舍利金霞也不见了。什么？快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！这是怎么回事？我爹，他是被谁杀了？我是怕你被愤怒冲昏了头脑，要说他有什么理由杀害不得大师，这根本就没有理由嘛。是啊，别着急，等把事情搞清楚了再说。是啊，铜虎大师说的对，大家先不要着急。要说杀人动机，杨叔不能说没有，他刚被怀疑是玷污我夫人的歹人。事发的时候。只有不多大师一个人在场，也许他就是想杀人灭口，来掩饰他的罪行。王爷，这个时候你可不能乱说话。东西，我也只不过是猜测。你难道不知道，你随便一个怀疑就可能害死一个清白的人吗？你可是王爷呀、啊！东西，我知道你喜欢杨树，可你没有足够的证据证明他是清白的。当然。我也没有足够的理由，说他就是杀死不得大师的凶手。我，我反正相信他。我也相信。好，我现在就去把他找回来。好，把他找回来，当面把话说清楚。手帕啦！哎，老板，你还记得我吗？昨天我在这里买过丝帕呢。哦哦哦哦，记得。啊，怎么了？现在还只有你能证明我的清白，请你跟我走一趟吧。什么？去哪里啊？我的损失怎么办？所有的损失我来赔，跟我走吧。哎哎，快走！哎哎，你你你快点啊！哎哎，师傅，师傅，哎哎，师傅，哎，叔儿，我找到证人了。叔儿。你总算回来了，咱们四个出大事了啊！师傅，又出事了，又出什么事了？难道你真的不知道发生什么事了吗？不多大师死了，什么？不多师傅死了？这我不知道啊！杨树，你还装傻？所有的证据都证明是你丧心病狂，为了灭口杀了不多大师。大哥，你有话慢慢说，我没有杀人，我知道你对我有很多的误会。那你要我说多少遍啊？我没有轻薄龙一妹子，我更没有杀人呢。杨叔
，你是杀我爹的凶手。今天我要杀了你，为我爹报仇！我要杀了你！别拦着我！都别拦着我！都别拦着我！朱家人，就是这么包庇一个杀人凶手的吗？凡事你要查清楚吗？是，他是你们的小师弟，可你们别忘了，我爹不多，也是一个花安僧人。二哥。你也不相信我。啊啊！他就是我找的证人，他能证明我昨天的那个时候在他的摊子上买的丝帕，并没有去过洛英妹子的房间。你相信我？啊啊啊、大哥，你竟然杀了他！哥，你竟然杀了他！他肯定是杨树收买的帮凶。我先杀了他，再替不多报仇。嗯，王爷，不可妄为。天涯海角，我要把这个杀人凶手抓回来。但是，阿弥陀佛
希儿，你到这房间找什么呀？是杀害布朵大师的凶手。师父，阿弥陀佛，爱欲于人，如直炬逆风而行，必有烧手之患。董姑娘，你现在爱在心头，气躁神浮，眼迷心乱，怎能不莽撞呢？大师，我为杨树变白，并不是因为他是我心中所爱，大师是看着他长大的，难道大师就相信？杨树会为了情欲而去轻薄谢姑娘，会为了掩盖罪行而杀了不多大师吗？老衲也不相信杨树是凶手，但惠王咄咄逼人。南华庵是化外之地，自古事关三分危，官府里一意孤行捉拿杨树。老衲也没办法。惠王所认定的，无非是杨树有杀不多大师的动机，是为了灭口。可大师不要忘了，不多大师遇害之后，其守护的华安寺重宝僧兵符也已经不翼而飞。难道就不会是因为有人觊觎着华安重宝，所以才对不得大师起了杀意吗？董姑娘，你所想过的，我们都想过。僧兵符丢失，的确是我们南北华安的心头大患。天下人皆知，谁拿到僧兵符？谁就有权利号令天下僧兵。若是匡扶正义还则罢了，但若是利用僧兵符图谋不轨，那我华安便贻害苍生。那怎么办啊？难道丢了一个僧兵符，随便谁捡到都能号令僧兵？那你们岂不是变成了一群傀儡？希儿，不得妄言。我说错了吗？这规矩本来就定得可笑，就凭一个僧兵符便能号令天下所有僧兵。你们佛家不是说，凡所有相，皆为虚妄？难道就随便一个破东西，都能够让你们是非不分？随便谁拿着东西，都能为所欲为吗？那你们跟那些魔教中人有什么区别？放肆！越来越不像话了。东湖，你又犯了嗔念了。师傅，徒儿知错了。董姑娘，你不要担心。老衲已派人快马送。
君回来了，昨日一夜未归，是不是有什么要紧的公务要处理啊？是啊，我最近一直带人在洪州城内搜查杨处的下落。曹帅，我知道你和杨树自小便是青梅竹马，情深意厚。他也对你倾心多年，尽管你不能以身相许，但还是对他另眼相看。虽然他一时起了色心，对你行为轻浮，但你的心里还是原谅了他，对不对？夫君。你怎么能这么说呢？我跟杨树是清清白白的。你想清白，别人会这么想吗？多英，我知道你心里一直有我，可你从小养在深闺，根本就不知道外面世界有多么凶险。你不去伤害别人，别人却暗地里想伤害你。你不信那个杨树是凶手？可除了他，谁还会对不多大师这样的方外高僧动手？可是，金湖大师已经命精通医术的心仪大师检查过尸体，不多大师应该是死于前天夜里。那个时候，所有的僧人都在熟睡。若是外人想近似行凶，又不惊动熟睡的僧人，那这肯定是武林高手。你有没有想过，像这等高手，整个洪州又能有几个？你就认定是杨树所为？不多大师隐退江湖多年，一向与人无怨无仇，除了杨树，一起要掩盖自己的罪行，谁还会去杀害一个和尚？夫君，好了。我知道最近发生了很多事，你心里烦。我又何尝不是心乱如麻呀？杨树是我曾经最好的兄弟，可他先是侮辱了我。
这么晚了，要去哪儿啊？好，本王还有些政务要忙，先睡吧。那你早点回来。这是点的什么香啊？啊，这是前些日子夫君点的沉香，我闻这味道很好，所以便点了些。好、啊，这个香味道太大了，现在天气冷，换上味道重一点的香去去寒气啊。杰儿，把香炉里的香倒掉，换炉檀香，要味道重些的。嗯，是。在下将不胜感激。你们想要洪州，仅仅是。辛苦。如果我答应你的条件，就相当于把领土割让给你们一族，那就是千古罪人。王爷言重了。如果有一天你登上大位，整个大明都是你的，普天之下，莫非王土？到那时。你愿意将这块地赠与别人？又有谁敢对陛下说半个不字？你刚才叫本王什么？陛下，以你的穷才伟略，你才应该是坐在紫禁城金銮殿里那个宝座上的皇帝。所有大明的臣民都应该匍匐在你的脚下，异口同声，山呼万岁，称您一句“陛下”。竹野先生说的不错。想想自古哪个皇帝，不是踏着血泊、踩着尸骨才能到这个位子上的？王爷说的极是。你现在只不过是借用外来势力。扫清障碍，付出的和你即将要得到的至高无上的皇权相比，是绝对不值一提的。晴儿，晴儿，给我倒杯水。
也不起，在下当为王爷宏图霸业尽心尽力，也希望事成之后，王爷遵守承诺。本王说话一向一言九鼎。好。对了，竹叶先生，还有一件事，现在杨树还逃亡在外。他一日不死，本王就一日不得安宁。王爷，请放心，我会动用所有的忍者，在洪州地界上四处打探他的消息这样烂醉已有好几日了，把他带回去，带回府里。他想喝什么好酒，就给他什么好酒，明白吗？是。姐，此地什么庙最灵验？回王妃，当然是妈祖庙了。我们这里的人呐、啊，但凡有事都会去求妈祖的，而且听说呀，特别的灵验。那等一会儿陪我去一下吧。回王妃的话，是马大人，他在街上喝得烂醉，王爷吩咐把他带回府中好生照顾。那你好好照顾马大哥。是。慢，慢鱼，慢鱼，慢鱼，下天吃的好鱼。希儿，我们找了这半天，怎么都不见马千秋的踪影了？他昨天还在这附近喝酒，怎么今天就找不到了？要不这样吧，呃，我先去你说的妈祖庙看看有没有什么线索。你接着找马千秋，天黑前在偷瓶香酒馆见面。好，爹，我看你是又馋酒了吧？去去去吧。
参见王妃，你且随我出去，不要在这里聒噪。是是是，老朽真是老眼昏花，不识王妃。行了行了，你快跟我出去吧。哎、走、哎哎，快走。哎。妈祖在上，小女子谢落英在此为夫祈福。这些日子连声变故，夫君所作所为令落英心生疑惑，却只能埋在心底，只能在妈祖面前明言。布多大师被害那晚，夫君点了沉香，让落英沉睡。可之后夫君去了哪儿，落英也不知道。妈祖。洛英知道，做人不能伤天害理、害人性命。可夫君到底有没有害人性命，洛英也不知道。只求妈祖显灵，保佑我夫君悬崖勒马，千万不要做出伤天害理之事啊！虎大师，通虎大师，通虎大师，今日下山到洪州一望，贫僧有些事情要办，那乡亲不如偶遇。通虎大师，正好前面有家茶馆，那里有刚下来的大红袍，咱们一品清茶。也好，贫僧正有些事想向王爷请教。大事情。王爷，侧身看，是否也可以将？
，杀了他。尸体尽快处理掉，记住，不要留一根头发、一点痕迹，不要这个人在这世上永远消失。听到没有？是。是喝空的酒坛子就有十几个，小子在一旁伺候着，都快被那酒气给熏晕了。等他醒了之后。
在哪儿啊？这些地下烟馆可都脏兮兮的呀！哼，你知道什么？只要马千秋、刘连于各个地下烟馆这消息传扬出去，那杨树肯定会为了兄弟情谊，冒险与他相见。到那个时候，杨树就会落入我为他布的天罗地网。王爷英明，王爷英明啊！别急啊，就到了。哎，一会儿就到了，别着急啊。慢点，马爷，慢点。就是这儿，马爷，就是这儿。杨大爷吗？哎，怎？
此时你的心智已经不清楚了，等你醒了再说。西藏了这么多天，你终于出来了。既然来了，就别走了。我问你，是不是你让二哥染上了鸦片瘾？是又怎么样？你为了引我现身，居然让二哥吸上了这害人的东西，你心里到底还有没有一丝兄弟之情？到了这个时候，不要跟我讲什么兄弟之情，我也不会放你们一条生路。杀了他们！此前曾用鲜血蘸着留下了一点证据，我怀疑这证据并不是指向杨树，而是另有其人。我爹和我一起知道的这个秘密，可是，在几天前，他突然失踪了，音讯全无。我知道，他恐怕是凶多吉少。王爷，现在我们三个在这里被你用弓箭指着，只要你一声令下，我们便会命丧于此。
大师，誓死于我手。童虎因为知道了内情，也非死不可。至于你们三个人，其实，在本王眼中。已经是三个死人了。钟晨君，你为什么要杀这么多人？哼，为什么？因为权力。一将功成万骨枯，本王要夺取天下，杀几个人算什么？放箭！三个，葬身在如此山清水秀的地方，也算是死得其所、啊。走。大哥。
先上车。
宰割。现在，坐在龙椅上的那个小皇帝，有哪一点可以比得过我？无论是骑马射箭，还是领军打仗，是比文韬武略，还是比胸襟胆识，他都不过是一个沾着祖荫、狂妄自大的小孩子，而我。朱尘君，才是天命所归。红尘万丈，魔相丛生。汗颜，来人！
凶手。魏王抓了他，替华安高僧报仇，断了他的手筋脚筋，让他终身残废。养人鼻息，靠人施舍。你们若是可怜他，便可以给他一些剩饭；若是嫌弃他，便可以朝他身上吐口水。鬼王说了，就算让他活，也要活得像一条赖狗。但是兄弟，太难了，他们把小师弟都折磨成这样子了。可是他们人多，要不要先回去禀告师傅？不回去了。师傅说了，无论如何要把小师弟救回去。好好，听命，动手。那杨树被三个和尚救走了，他们应该是华安僧兵。还有，咱们府内的马厩被人一把火烧塌了，几十匹宝马良驹都死了。王队，王队，王队，王队，王队，王队，王队，王队，王队，王队，王队，说你的王队
，那批火炮，近日即可完。三弟，我三弟怎么样了？啊，麦大哥，你怎么来了？你的身体还很虚弱，还是先回房休息吧。我没事，我就是担心我三弟，他到底怎么样了？他跟两位大师已经在里面好几个时辰了，一点动静都没有，根本不让我们进去。我们还在这儿一直等着呢。好几个时辰。师傅和师叔用的是易水晶内功心法为小师弟疗伤，只怕不再一时半刻，两位也不必过于心急。做气吗？执着于对，必会有错。勿失勿忘，明心见性，才能洞悉事物的根本。好了，舒儿，好好休息吧。师兄。